அவருக்கு வணக்கம் இன்றைய பாடப்பகுதியில் பாவனா வகுப்பு கணிதத்திலிருந்து அணிகளும் அணிக்கோவைகளும் என்ற தலைப்பில் ஒரு கேள்வி எடுத்துக்கொள்வோம் கேள்வி திரையில் காட்டப்பட்டுள்ளது இரண்டு அணிகளுடைய பெருக்கள் கொடுத்துருக்கிறாங்க பெருக்கள் ஒரு அணியாக காட்டப்பட்டுள்ளது அப்படி என்றால் ஏ என்ற அணியினுடைய மதிப்பு அதாவது ஏ என்ற அணியை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இன்னான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதற்கு வரிசை எப்படி காண்பது என்பது தெரியும் அப்போ முதல்ல கொடுக்கப்பட்ட அணியினுடைய வரிசையும் பெருக்கள் பெருக்களால் கிடைக்கப்படுகின்ற ஒரு அணி வரிசையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து ஏ என்ற அணியினுடைய வரிசை எப்படி இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பை மூணாக தான் இருக்கும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது மூணு பை மூணு இங்கே கிடைக்கப்பட்டுள்ளது அணியினுடைய வரிசை மூணு பை ரெண்டு இப்படி இருக்கிறோம் தருவாயில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற ஏ என்ற அணியினுடைய வரிசை என்னவாக இருக்கும் என்று பார்த்தால் ரெண்டு பை மூணு எனவே ஃப்ரம் கிவன் இன்ஃபர்மேஷன் ஏ மஸ்ட் பி டூ பை த்ரீ அப்போ ஏவை நம்ம எப்படி ஏதெல்லாம் பாருங்கள் ஏனுடைய வரிசை நம்ம எப்படி இருக்கும் டூ பை த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசர் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசர் டூ இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம பெருக்களை பயன்படுத்தி எக்ஸ் ஒன் ஒய் இசர் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசர் டூ மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் எனவே இதை எடுத்து நம்ம பிரதை எடணும் எப்படி பிரதை எடணும் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் மூணு நாலு பிறகு ஏ காண வேண்டியது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசர் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசர் டூ ஈக்குவல்ட்டாக என்ன இருக்கோ அந்த அணியை அப்படியே எழுதிக்கணும் இது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அணியினுடைய பெருக்களுடைய வரிசை எப்படி இருந்தால் பெருக முடியும் என்ற கான்செப்ட் மட்டும் நம்ம பத்தாவில் ஒழுங்காக படிச்சுருந்தால் அதை நம்ம பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அணியுடைய வரிசை இதுதான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சதுன்னா அப்போ பெருக்க ஏ வரிசையினுடைய ஏ என்ற அணியுடைய வரிசை டூ பை த்ரீனா அதுக்கு நாமளே ஒரு எழுத்துக்களை அசீவ் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசர் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசர் டூனும் இல்லை ஏபிசிடிஎஃப்ஜி கட்சினும் இதை அசீவ் பண்ணிவிட்டு வழக்கமான பெருக்களை பயன்படுத்தணும் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் அணி பெருக்கள் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இதே போல் ரெண்டு ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஜீக்குவல் டு மைனஸ் எட்டு ரெண்டு இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ ஜீக்குவல் டு மைனஸ் பத்து அதாவது நம்ம ஆறு ஒன்று எடுத்துக்கின்னு ஏழு மாடலில் ஒரு ஒரு காலமாக மல்பை பண்ணுறோம் ரோவாக எடுத்துக்கணும் ஒரு ஒரு காலமாக மல்பை பண்ணுறோம் பிறகு ரெண்டாவது ரோ ஆர் டூ எடுத்துக்கிறோம் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகிடும் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் ஒன்று இதே போல் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் கிடைக்கும் ஜீரோ நம்ம அங்கே ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ கிடைக்கும் இதே போல் ஒன் இன்ட்டு இசர் ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு இசர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐந்து கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிச்சு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசர் ஒன் மதிப்பு தெரிந்து விட்டது இதை எடுத்து போயிட்டு முதல்ல இருக்கிற சாம்பாட்டில் அப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஒனுக்கு பதில் ஒன்று போடுறோம் இப்படி அப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஜி கோல்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஜி கோல்டு மைனஸ் மூணு ரெண்டு விட்டு தான் மைனஸ் மூணு எனவே எக்ஸ் டூ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் மூணு கிடைக்கும் இதே போல் ஒய் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு இந்த சாம்பாடு மேற்கண்ட சாம்பாடில் போடும்போது ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒய் டூ ஜி கோல்டு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ஒய் டூ மைனஸ் எட்டு மைனஸ் நாலு இப்படி வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் நாலு ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு ஒய் டூ மைனஸ் நாலு கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணோம்னா ப்ளஸ் கிடைக்கும் இதே போல் இசரோட மைனஸ் அஞ்சு மேற்கண்ட சம்பாட்டில் போயிட்டோம்னா ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஐந்து இசர் டூ ஜி கோல்டு மைனஸ் பத்து மைனஸ் பத்து மைனஸ் பத்து மைனஸ் இசர் டூ ஜி கோல்டு மைனஸ் பத்து ரெண்டு பக்கமும் நம்ம மைனஸ் பத்தை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இசர் டூ ஜி கோல்டு ஜீரோ இல்லைன்னா மைனஸ் பத்து அப்படி போச்சுன்னா ப்ளஸ் பத்து மைனஸ் இசர் ஜீரோ அப்போ இசர் டூ மதிப்பு ஜீரோ எக்ஸ் காண வேண்டிய எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசர் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசர் டூ 
எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு ஏ என்ற அணியினுடைய ஆர்டர் ரெண்டு பை மூணு அதில் அறுப்பில் அமைப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சது எழுதிட்டோம்னா எனவே தேவையான அணி ஏ கிடைக்கிறது எக்ஸ் ஒன் ஒன்று ஒய் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஐந்து மூன்று நான்கு ஜீரோ இது மாதிரி கணக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது ரெண்டு அணிகள் கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு அணி பெருக்க அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு அணி கேட்குறாங்கன்னா வரிசையை பயன்படுத்தி நீங்களே அசியூம் பண்ணி எடுத்து அணி பெருக்களை பயன்படுத்தி தீ இயற்கை முறைகள் தீர்த்து விடை காண வேண்டும் கூறி இந்த வகுப்பை முடித்துக்கொள்ள நன்றி வணக்கம்